I welcome you all to Transportation Engineering Video Lectures of Module 6 Part 2. Let's continue with Windrows Diagrams. So first of all, what do you mean by Windrows Diagram? So Windrows Diagram is a chart which is prepared graphically by collecting the wheel data of about 5 to 10 years period and is most suitable for uh, it is most suitable for the orientation of the runway and for finding the estimation of the capacity of a runway. So there are mainly two types of windrows diagram, type 1 and type 2. In type 1 it shows the direction and duration of a wind and in type 2 it shows the direction, duration and intensity of a wind. So this is a uh, windrows diagram showing type 1 intensity and this is a typical diagram of wheel rows showing the type 2 intensity. So, first, we will learn the wind rows diagram. The wind rows diagram is just a uh, graphical representation of uh, the wind directions and duration of the wind. In the wind directions, we usually write different directions like the wind blows in the system. From wind directions north, 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 east, north, east, east, north, east, 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 west, south, east, south, south, east, south, 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 west. And then different directions like wind blow. From wind blow in the directions of the mark. We will answer this to the circles that draw the end of the next part. We will see the wind rose diagram. We will see the first meteorological department. We will see the wind pattern. We will see the wind pattern. We will see the wind pattern. The wind pattern is marked. Usually, we will see the wind pattern. We will see the wind pattern. Three sixty degree circle concentrate यान इंगले अदेन अत sixteen parts side अन नम्बर directions ने precise side टे mark किया हमारे टे divide किया अदरे ओरो angle अलग ओरो sector नो अंचन अगे twenty two point five degree आ पहिने twenty two point five degree टे ओरे full circle नो ला three sixty degree आ ना full directions नो अंचन अगे sixteen directions अंदर three sixty degree divide by sixteen इटे अंचन अगे टे angle twenty two point five मर तो north direction south direction वाले चे east west direction वाले चे टे अंगले बाकी इला angles नो अंचन अगे twenty two point five twenty two point five twenty two point five अंगने ना हमला divide इटे complete टे या नते अदर ना तो fill ली इंटा data सर we will see the wind in the 6-25 km per hour, the wind in the 25 km per hour, the wind in the direction and duration of the wind in the direction, 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 the wind in the direction. Tanda kau ni kena macam ni, kan? Nama kita selekti ini dah ur exam, ini ur exam berlalu. A particular area ni, satu korup blow je ina wind ni orang ni ke 6 km per hour, satu maximum blow je ina wind ni orang ni 80 km per hour orang. Pawai ni ina subdivide ini 6 to 25 km per hour, 25 to 50 km per hour, 50 to 80 km per hour ni orang ni divide ini tu macam ni. Apam, adil ni north direction ni blow je ina wind ni orang ni 4.6 persen deh jom. North direction ले तन्ने 25-50 किलोमीटर पर आवर ले flow जेन ना wind ना अपना 1.4 percentage, 50 to 80 किलोमीटर पर आवर ले flow जेन ना wind ना 0.1 percentage और total north direction ले flow जेन ना wind ना अपना 6.10 और अधे मायरे तन्ने north north east ले north east east north east east ले एल्ला directions ले कुलना wind data meteorological department ना हमको किट्टो अपन नमक के टाइप पन फ्लोटिंग है मेंटेन नमक का आवश्यक लगता है ये वाली कॉलम विंड डायरेक्शन का कॉलम टोटल परसेंटेज इन ईच डायरेक्शन में फ्लोज़ ही है ना वैसे नॉर्थ डायरेक्शन में ये 6 टू 80 किलोमीटर पर आवर ले फ्लोज़ ही है ना विंड के टोटल परसेंटेज नॉर्थ नॉर्थ इस ले अधे में टोटल 4.15 Pastu, nenggal le, ini last kolor nukhi itu nenggal le, dina maximum berenda value itu berapa? Ten point seven five. Minimum berenda value itu berapa? One point three three. Anu berenda. 
അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ആണ് ചെയ്യുക ഇത് എന്തായാലും സിക്സ്റ്റീൻ പാർട്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി ഡയറക്ഷൻസ് അതിന്റെ ആംഗിൾസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സർക്കിൾസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾസ് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ വെച്ചിട്ടോ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഏതെങ്കിലും സ്കെയിലിംഗ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾസും ഈ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പിൻ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക ഈ ഒരു നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക നോർത്തിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർക്കിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അതിവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇന്റു സിക്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ സൗത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഫൈവ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ വാല്യൂസും അപ് ടു നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റില് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ അത്രയും വാല്യൂസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോർത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന ഇതും ചെറുതാണ് ഇതും ചെറുതാണ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സോറി വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റും വരുന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റൺവേ ഒറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് അപ്പൊ അതാ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൺവേനെ ഒറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ബിൻ ക്രോസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റൺവേനെ ഒറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു വിൻ ക്രോസ് ഡയഗ്രാം ആണ് ടൈപ്പ് ടു വിൻ ക്രോസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാം പീരീഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് എപ്പോഴും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത്ര ആയിരിക്കണം കാം പീരീഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ റൺവേ ഒറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ടു എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ടു ഇല് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വിൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇൻ ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പം
ഇനി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക സെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിലാണ് സെക്ടേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പാർട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓരോ സെക്ടറിലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ വരെ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇനി നമുക്ക് നേരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നോർത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്തിന്റെ അകത്ത് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റിയില് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റിയില് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അപ്പൊ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേമാതിരി ഓരോ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കുള്ള സെക്ടറിലുള്ള വാല്യൂസ് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് 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 സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഈ സെക്ടേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി റൺവേന്റെ ഒറിയേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ വേറെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കണം ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വിട്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്രോസ് വിൻഡിന്റെ വിട്ത് ആയിരിക്കണം വിട്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് വിൻഡ് വിട്ത് നമ്മൾ പഠന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ സർക്കിൾസും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ നമുക്ക് ഏത് സ്കെയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ വരക്കാം അത് പോയിന്റ് പണിസ് ടു ടെനിൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്റ്റാങ്കിൾ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷന്റെ സെന്റർ അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വരും സീറോ വരും സീറോ വരും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീന്റെ ഫുൾ ഭാഗം വരുന്നില്ല ഒരു പക ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എത്ര വരിക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വരുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇന്റെ ഒരു ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ബാക്കി ഇതിന്റെ ഈ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് മൊത്തം ഈ വാല്യൂസ് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാണുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാം അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം പേപ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ആഡ്
ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു വിൻഡോസ് ഡയഗ്രാംസ് 